బాలకృష్ణ గారి గురించి బాలకృష్ణ గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఆయన హీస్ అనదర్ స్టైల్ ఆఫ్ అనదర్ అది అదొక ఆయన వెరీ రేర్ పీస్ అండ్ ఒక సూపర్ స్టార్ కొడుకు ఒక సూపర్ స్టార్ బై హిమ్సెల్ఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ భోడా నేను ఇప్పటిదాకా ఏ హీరోని ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఏ యాక్టర్ని కూడా లైట్ బాయ్తో కూర్చుని కూడా సరదాగా పక్కన కూర్చుని టీ దాకా చూడలేదు నిజంగా నేను చూడలే ఆయన చూశాను చాలా సరదాగా ఉంటాడు అంటే ఆయన అసలు చాలా జోవియల్ అండ్ పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఆయన తర్వాత ఎవరన్నా బాలకృష్ణ గారు మా తాతగారు మా నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు బాలకృష్ణ గారు గురు టీచర్ టీచర్ బాలకృష్ణ గారి నాట్ జస్ట్ స్కూల్ స్కూల్ టీచర్ హై స్కూల్ ఓకే ఓకే స్కూల్ టీచర్ స్కూల్ టీచర్ ఓకే ప్లస్ ట్యూషన్ టీచర్ సో లిటిల్ ఫ్లవర్ హై స్కూల్కి స్కూల్కి వెళ్ళే ముందర పొద్దున్న నాలుగు నాలుగున్నరకి మా ఇంటికి ట్యూషన్కి వచ్చేవారు ఆయన ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఆయన వచ్చేవారు ఇంటికి వచ్చి ట్యూషన్ అయిపోయాక మళ్ళీ పోతే తర్వాత స్కూల్ మా తాతగారి పేరు వైవి వేవి మూర్తి గారు బంగారు పిల్లలు షూటింగ్ అప్పుడు అండి ఇలాగ బాలకృష్ణ గారు సినిమా బాలకృష్ణ గారు అనగానే మా అమ్మ నన్ను తీసుకెళ్ళి మర్యాదగా నమస్కారం అండి ఆయన టక్కన లేచి ఉంచున్నారు ఆడవాళ్ళు అంటే ఆయనకు ఒక గౌరవం గౌరవం నమస్కారం అండి నేను మూర్తి గారి మనవరాలి మూర్తి గారు కోడలనండి ఏ మూర్తి గారు అమ్మా వైవి వైవి మూర్తి గారు అని చెప్పి మీకు ఆయన మా మాస్టర్ కోడలా మీరు అరే ఎలా ఉన్నారు మాస్టర్లో ఉన్నారమ్మా బాగున్నారా ఏ కూర్చోబట్టండి అది చూడండి వచ్చింది మాస్టర్ కాదు తెలిసిన అంటే ఇప్పుడు నిజంగా మాస్టర్ వస్తే కుర్చీ వేయాలని ఇది నేను మా అమ్మ దగ్గర కాదండి చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆడవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆయన చేయడం నేను చూశాను స్పాంటేనియస్గా ఆయన అస్సలు గౌరవం తగ్గించు కొన్ని కొన్ని ప్రైవేట్ పార్టీస్ లాంటివి ఉంటాయి కదండి అలాంటి సందర్భాల్లో ఆడవాళ్ళు పిల్లలు వస్తున్నారు అంటే వెళ్ళిపోతాయి అలా వాళ్ళ సమక్షంలో జరగవు నేను సాక్షి దానికి అసలు ఆ విషయంలో ఆయన అద్భుతం నేను ఎంత డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి ఇట్లాంటిది అండ్ ఆయన నాకు చెప్పిన ఒక టెక్నిక్ నేను ఇప్పటికీ పాటిస్తాను యాక్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే అప్పటికి మానిటర్స్ ఉండేవి కాదు ఎస్ కెమెరామెన్ ఒక్కడే చూసేవాడు డైరెక్టర్ కూడా తెలియదు జస్ట్ ఇక్కడి నుంచి కూర్చొని చూసి చూడడం తప్పితే అంతే దాన్ని రీక్యాప్ లేదు అదే ఇప్పుడు మనకి మానిటర్లు మానిటర్స్ ఇప్పుడు అంటే మానిటర్స్ వచ్చిన టెక్నిక్ వాట్ హీ టోల్డ్ మీన్స్ ఏం చేసినా ఒక్కసారి అర్థం పెట్టుకుని చూసుకో టేక్ వెళ్ళే ముందర ఎలా చేస్తున్నా చూసుకో ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు చూడగలిగే ఆఖర అవకాశం అదే తర్వాత డబ్బింగ్లో చూసుకో అప్పుడు కరెక్షన్ చేయలేము చేయలేము ఇప్పుడు చూసుకో హౌ ఆర్ యూ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హౌ ఆర్ యూ పర్ఫార్మింగ్ నీకేమన్నా తేడా కనిపిస్తే అక్కడే మార్చేసుకో ఇప్పటికే ఫాలో ఇట్ నేను మానిటర్ దాకా వెళ్ళను వెళ్ళరు ఇప్పుడే చూసేసుకుంటాను మరీ టక్నిక్ చూడాలి డౌట్ వస్తే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ లాంటివి అని ఉంటే వెళ్ళి చూసుకుంటాను అదర్వైజ్ అసలు ఐ హార్డ్లీ ప్రిఫర్ వాచింగ్ ఇన్ ది షార్ట్స్ అంటే షిన్ వాళ్ళదే డైరెక్టర్ ది కెమెరా మన పని కాదు మన పని చేయడం అంటే ఓకే సో ఇలాగ ఇంకా వాళ్ళు చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా చెప్పచ్చు బట్ మచ్చుక్కి రెండు విషయాలు ఎస్ ఎస్ మరి భగవంత్ కేసరి చూసారా చూసారు చూసారా ఎలా అనిపించింది మీకు ఆయన ఈజ్ ఆల్వేస్ దట్ ఎనర్జెటిక్ బట్ టు మై సర్ప్రైజ్ బాలకృష్ణ గారిలో యూజువలీ కనిపించి చాలా షేడ్ సినిమాలు కనబడాల మేబీ దట్ ఇస్ బికాస్ అనిల్ రావు కూడి ఎస్ ఎస్ ఆయన ప్లస్ కనిపించడం చాలా కనిపించింది పోలీసుగా వచ్చి డాన్స్ చేయడం కానీ సెటైరికల్ అంటే ఆయన కామెడీ పండించడం అనేది ఆ రకంగా కామెడీ ఎప్పుడు చూడడం మనం డైలాగ్స్ తోనే కానీ అయ్యే ఆయన కామెడీ చాలా బాగుంటుంది భలేవాడి బస్ చూసారా మీరు చూసా బాగుంటుంది అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ హీరో ఇప్పుడు మనం పవన్ కళ్యాణ్ లో అలాంటి వాళ్ళు చూస్తుంటాం జనరల్ ఇలాంటివి బట్ అలాంటివన్నీ కూడా ఆయన చేయడం ఈ వయసులో తీసుకుని చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం చాలా సూపర్ ఎస్ ఓవరాల్ గా అంటే అలాంటి వాళ్ళు బ్యాడ్ టచ్ గుడ్ టచ్ గురించి చెప్పడం అవి కాన్సెప్ట్ అమేజింగ్ నేను అసలు అంటే సినిమాలో ఫైట్లు స్టంట్లు బాలకృష్ణ గారు ఇవన్నీ అలా ఒక ఎత్తు అయితే అసలు అనిల్ రావు ఇప్పుడు ఎంచుకున్న కాన్సెప్ట్ అసలు బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ అందులో నా అమ్మాయి కూడా చాలా బాగా చేసింది చాలా బాగా చేసింది అండ్ ఆయన ఆయన నోటు ద్వారా చెప్పొచ్చు అది అందుకేనండి సంఖ్యలో పోస్తే తీర్థం అవుతుంది అంట అది ఆయన నోటు ద్వారా రావడం వల్ల ఇవాళ ఆ మెసేజ్ ఎంత అద్భుతంగా వెళ్ళి చూడండి అవును ఇద్దరు ఆడపిల్లల తండ్రి నేను ఐ నో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ టు టీచ్ టు చిల్డ్రన్ ఇవి చెప్పడానికి సిగ్గుపడి మొహమాట పడి వేర్ ఆర్ వీ లివింగ్ ఏదో ఉన్నాను ఇప్పుడు మనకి మన పాత వాటిని మన శాస్త్రాలని మన వాటిని మంచి పాతవి చింతకాయ పచ్చళ్ళు తీసుకురావడం కాదండి దే ఆర్ ఫండమెంటల్స్ లైఫ్ కి ఫస్ట్ రూట్స్ అవి రూట్స్ అవి 
అవి మాట్లాడేవాళ్ళు ముసలాడని చాతస్తామని అవి మాట్లాడేవాళ్ళు పాత్మశ మరి ఈ రోజు ఆ డైలాగ్స్ కి క్లాప్స్ పడుతున్నాయి థియేటర్స్ లో అందుకనే ఆయన దట్టు అనిల్ రావు ఇప్పుడు ఇస్ వెరీ వైజ్ ఆ సీక్వెన్స్ కూడా ఎంత అద్భుతంగా ప్లాన్ చేశారండి అది అక్కడ తెలివితేటలు బయటపడి వెరీ ఇంటెలిజెంట్లీ ప్లాన్ చాలా స్మార్ట్ గా చాలా బాగా చేశారు అండ్ ఆ సందర్భం ఆ సన్నివేశం దట్టు ఆ ఫాదర్ లైక్ హిమ్ ఎస్ ఎస్ అండ్ దట్ ఫర్ ఇస్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆయన చూసారు మీరు ఒక సీన్లో మీరు చూస్తే చంపడానికి రెడీగా ఉన్న మనిషి ఆ తల్లి అడుగుతుంది అప్పటిదా వదలడిన అదే అదే కొడుకు అడిగిన వదలడు తండ్రి అడిగిన వదలడు తల్లి అడిగేసరికి వదిలేస్తాడు ఎస్ ఎస్ అంటే బాలాదిత్య గారు మీతో మాట్లాడడం అంటే ఒక అరగంట గంట కాదు మాట్లాడితే ఇరవై నాలుగు గంటలు మాట్లాడినా బోరు కొట్టదు చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు యాక్చువల్ మీరు అంటే మీరు అంటే నాకు చెప్తున్నారని కాదు కానీ బట్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు మీ దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నేను కూడా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాను వీళ్ళందరూ రిఫ్లెక్షన్ లో ఉన్న వాళ్ళు నాకు వచ్చిన నాలుగు మంచి విషయాలు వెళ్తే బట్ మేము ఉండలేం కదా అప్పుడు మీకు అదొక రకమైన అదృష్టం అది బ్లెస్సింగ్ బట్ అది వేరే వాళ్ళకి రెస్పిరోకైట్ చేయడం అనేది మీ దగ్గర ఉన్న గొప్పతో నేను చెప్పాలనుకున్నది అనమాట సో యాక్చువల్ గా మీ దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం ఆ విషయాలు మేము కూడా అప్లై చేసి జీవితంలో మాకు ఉపయోగపడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం మీ వల్ల చాలా విషయాలు జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాను చాలా మంది మహానుభావులు గుర్తు తెచ్చుకున్నాను అండ్ చాలా మంచి విషయాలు పంచుకోగలిగాను అండ్ ఇవన్నీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ షూర్ అండ్ నేను అన్నట్టు మీరు ఇందాక అన్నారు కదా నాకు ఒక ఒక పెర్ఫార్మర్ కింద ఉండడం ఇష్టం బతకడం ఇష్టం అలా చనిపోవడం ఇష్టం అని చెప్పి మీరు అలానే కాదు మీకు పెర్ఫార్మర్గా మీరు కొంతమంది అండర్ రేటెడ్ ఉండిపోతారు కొంతమంది ఓవర్ రేటెడ్ అవుతారు మీరు పర్ఫెక్ట్లీ అండర్ రేటెడ్ యాక్టర్ అంతే మీ మీలో టాలెంట్ లెక్క కాదు ఇంకోటి లెక్క కదా అదొక టైమో లేదంటే దానికి రావాల్సినంత రాకో లేదా మీరు అన్నట్టు చేతగాక అయింది బట్ ఖచ్చితంగా అది ఓవర్కమ్ చేస్తారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏది కూడా ఈ రోజున రేపు ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు చేసిన ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా పెద్ద క్యారెక్టర్ అయినా ఒక డైరెక్టర్ నచ్చినప్పుడు వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది వాటిలో ఒకటి క్లిక్ అయినా కూడా మళ్ళీ యూ విల్ బి ఇన్ టు ద బిగ్ స్క్రీన్ నో ప్రాబ్లం మీకు అది రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం మీరు అనుకున్న ఏదైతే యాక్టింగ్ ఈజ్ మై ప్యాషన్ అన్నారో ఆ ప్యాషన్ ఇంకా గ్లోరిఫై అవ్వాలని ఒక బాలాదిత్య అంటే ఒక యాక్టర్ కింద మా పర్ఫార్మర్ కింద మా అందరిని గుర్తున్నది మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ పులిమేర టూ దయచేసి థియేటర్లో చూడండి ఎలాగో కొన్ని నాలుగు తర్వాత ఊటీలోకి వస్తుంది కదా అని చూసే సినిమాలు కొన్ని ఉంటేనే కాదనట్లా దాన్ని థియేటర్ వన్కి మాకు మాకు థియేటర్కి వెళ్ళే భాగ్యం కలగలేదు బట్ లక్కీలీ చాలామంది చూశారు బట్ ఆ భాగ్యం మాకు కలిగించండి ఒక పని చేయండి అందరూ రావద్దు కుటుంబంలో ఒక్కరు రావండి ఒక్కరు రండి థియేటర్కి ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ టేక్ ద రెస్ట్ ఇంకొకటి వన్లో చాలా భయంకరమైన ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని వల్గర్ సీన్స్ ఉన్నాయి కొంచెం ఏ రేటెడ్గా ఉంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు అది ఆ ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించి దానికి అలా సెట్ అయింది కానీ టూలో అలాంటివి ఏం లేవు చేతపడి అనే ఒక ఎలిమెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా సినిమాలో ఉంది నేను కాదట్లా ఐ డోంట్ డినైట్ కానీ మీ భయపడిపోయేంత దెయ్యాలు భూతాలు చూపించేసేసి అంత రక్తాలు రక్తం ఉంది దట్ ఈస్ దేర్ కానీ అంత ఓవర్ భయపడిపోయేంత లేదు ఇట్స్ యువర్ కాల్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ఒక్కటి మాత్రం నిజం నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని ఒక క్యూరియాసిటీని ఎంజాయ్ చేసే ప్రతి వాళ్ళకి పులిమెట్టు నచ్చుతుంది దట్స్ వాట్ ఐ దట్ ఐ కెన్ అష్యూర్ సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ తారక్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ ఒక కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ మూవీ ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎంకరేజ్ చేస్తారు మీ పొలిమేర టూ కూడా ఖచ్చితంగా అలాగే చూస్తారని అందరూ సక్సెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తి చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ పొలిమేర త్రీతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ